好的，我是王六，欢迎收看本期的白视频。今天我们又在第一时间为大家带来 i 酷刚刚发布的 Neo 八。Pro 啊，这个是 i q n e o 系列第一次挂上 Pro 的这个名字啊，而且这台机器还有一个大看点啊，发哥的 9,200 Plus 具体表现如何？我们得详测。这次有三个颜色，我手里这个黑色磨砂版本，官方名字叫夜岩，它还有一个冲浪。我们这儿还有一个赛点，继在天玑处理器的发布会之后，就马上已经公布了。我们手里这台是16加上512啊，这应该是顶配版本了啊。这台赛点也是当时首先亮相的海报款啊，哇，这个红色非常有辨识度。清水套， 1 2 0瓦的充电器数据线，基础配置直接给大家打出来啊，这个 8.5 毫米左右，然后190十克出耳头，这不同的版本。黑色这款后背的这个 AG 玻璃颗粒感做的还是比较糙的啊，男生应该会比较喜欢，非常有手感啊，而且啊、呃、不沾染什么指纹。这赛点是一个素皮的材质，小设计点还挺多，就比如说镜头模组的这一块，它做了一个类似于凯夫拉编织的这样的一个纹理，有点呃。赛车上的那种感觉，这个红色其实有点偏橙红的感觉，然后四周呢也都做了压边的处理啊，还是比较精致的。然后它的中框呢搭配的是纯黑色，和这个页岩是一样的。啊，有点黑橙的感觉。然后下方在这个素皮上，它还做了一个 n e o 元素的这个压花啊，这看起来还是挺精致的啊。这个在黑色版本上就没有这个压花的元素。整机上的质感其实和之前的这台竞速版的改变并不是特别大啊。镜头模组上虽然把这种云接的设计给改了，但是也能看出来是一家子的。然后正面呢，这个屏幕这次改变还是挺大的，之前都是1 0 8 0 P 的，这次改到了一个 6.78 寸的1 5 K 的 OLED 屏幕啊，啊，配置也挺全面啊， 1 4 4十四赫兹还。有两千一百六十赫兹的高频调光，我们前期这段时间的使用之中呢，这体感上面也不错。大家比较关心的 i q 的这个机型啊，这个塑料支架的问题。呃，它还是有的。关于支架，我们还特意询问了一下啊。爱酷小伙伴表示，这次产品规划较早啊，努力做了简薄处理，也表示后续的新产品会加大力度提升质感手感啊，估计会有比较大的改变。这也能感受到爱酷想尽力通过这种圆滑的处理去削弱塑料支架的啊这个突兀感了啊。塑料中框，然后后背呢，为了改善手感，也做了弧度比较大的两侧收弧。正面的观感上和之前也差不太多，基本上做到了两边等宽，就顶部。和两侧是一个尺寸，这下巴要宽一些。很多记者比较关心的啊，天玑九千二 Plus 啊，它也搭配了 LP DDR 五叉，还有 UFS 四点零。我们一起数据库走起。这期的性能方面应该是大家最关心的啊。作为年终小迭代的9 0 0 2 Plus 啊，架构上呢依然是一加三加四的三重级啊，台积电4纳米制成啊。这次的升级点在芯片的频率上，相较于9 2 0 0 CPU 啊，超大核从 3.05 提升到了 3.35 大核到了三 G 赫兹啊，小核 2.0 啊。而 GPU 官方宣传啊，频率提升 17% 啊，这个幅度还是挺明显的。峰值性能应该是有所升级的啊，具体表现如何，我们不服先跑个分啊。娱乐兔的。纸面成绩干到了135万，同比量产的9200高了约9万分啊，增加约 7% 与骁龙8 2二相比呢，也要高出了5万多分啊。顶这个字大家可以打在公屏上。CPU 实测 g b e n c h 6单核是2058啊，与9200相比高了149啊，提升 7.8% 在绝对值上略高于骁龙啊，不过多核表现上要稍差一些啊， 5 4 5 7 7照自己之前提高了230分啊，约 4.4% 横向与8 2相比呢，低了近两。两百分也算是误差之内，当然与 A 十六相比，那肯定还有一定距离了啊，相差了约一千分。与爱酷工程师我们也进行了沟通啊，说前期版本啊可能有点不太稳定啊，还是有一定提升空间的。综合来看，这个单核提升还是比较明显的，约七点八和八针二相比呢不相上下了。相比于 CPU 啊 ，GPU 是重头戏啊，实测三针 Mark Wildlife 一万五千五百四十四分，高出九千二两千分啊，提升约百分之十五点四，也算符合之前的宣传，比骁龙都高了。一千六百分左右啊，在性能上啊，确实是很强悍了。GPU 的二十轮锂屏压力测试稳定性也达到了百分之八十一点一，但还是略低于九千二和骁龙的稳定性。实际表现如何，咱们就直接上高负载原神啊。小白测评数据过三点零的测试，全程基本贴在六十帧跑啊，最终平均五十九点四，帧率上要好于苹果的五十七点九，与九千二的和骁龙也是神仙打架了啊，基本拉不开什么差距。不同之处主要体现在功耗上，平均功耗五点九瓦，比之前九二零零的机器高了约。
约零点五瓦，比八针二的机器高了约零点七瓦。半小时机身最高温度啊四十五点八，略高于除苹果外的几台机型。将将过四十五，体感上还算友好啊，并不是很烫手。油气画质上面也没什么问题。这么看来啊，原神已经构不成什么太大压力了啊。星穹铁道的数据库标准我们已经在路上了。中低负载王者啊，数据库标准测试帧率、啊、一条直线啊一百一十九点七。单看功耗的话，半小时平均功耗四瓦啊，比九千二高出了零点四，与八针二相比呢也高了零点二啊。机身温度还不错啊，最高四十点三摄氏度，稍缓一丢丢八针二的四十一点一。同时我们也测试了一下王者一百二和六十帧的极致画质表现，也是一条直线啊，主要看一下功耗，半小时四点八瓦，高出小米零点四瓦，而六十帧极致画质下功耗是三点二瓦，也要高出小米零点三瓦。综合原神和三个不同画质的王者表现啊，帧率上面还是非常顶的啊，基本都能跑满。再次提升频率的九千二 Plus 啊，性能自然是没啥问题，不过在功耗上相对还是有点高的。Neo 八 Pro 的整机温度这次给我们感觉控制还不错，正反面的温度比较均衡，两个面温度最大差值并没有超过零点五摄氏度，性能释放上还挺激进的啊，不免跟续航要挂上钩啊，五千毫安时的电池，小白这边数据库三点零续航测试模型，三小时轻度剩余百分之五十七，大概在数据库的这个位置啊，五小时重度续航测试剩余百分之一啊，极限续航测试直到关机啊，它又坚持了一分钟啊，五小时零一分钟啊，高性能是一，续航是二，现在你更看重哪一个？可以评论弹幕一下啊，充电方面呢，配备的是一百二十瓦，数据库二十五摄氏度的标准环境中啊，峰值功率可以跑到一百瓦啊，十分钟充入百分之五十三，二十七分钟完全充满啊，没有涓流充电啊，这一点值得点赞。最后考验软件综合调教的数据库二十款应用两轮打开，总共用时一百零九秒，第二遍打开也是零杀后台，这个成绩还是不错的啊。不过在测试过程中呢，也有预加载和动画加快的情况。性能简单总结，九千二 Plus 作为年终小迭代啊，并没有带来太多改变啊，主要提升就是极限频率上面，极限频率嘛，这实测游戏表现上功耗就要高一些了。当然 ，Neo 八 Pro 主打的就是性能，我觉得对这种定位的机器也没什么太大问题。由于目前还没有办法获取这台手机的 ROS 权限啊，不能测试出完整的能效曲线，后续可以测了，我们会第一时间把这款处理器更新到小白测评数据库小程序里面。影像模组外化改变，这次我还是比较喜欢的，尤其是这个黑色版啊，看起来是。很有一体性的啊，很简洁，它也干掉了那种凑数镜头啊，直接就是一个双摄，而且它的主镜呢换到了 M X 8 6 6啊，这个和之前 i Q 1 1 Pro 还有 X 9 0上面的那个主镜都是一样的。下面还有一个八百万的广角，我们一起来看一下。虽然 Neo 系列一直不怎么主打影像啊，但蓝场机的机器感觉影像都没有特别拉胯的，可能是由于大哥够强，照顾的也多。蓝场在影像上引以为傲的 V Plus 啊，这台 Pro 也给加上了，呃，还有自然色彩，我严重怀疑这就是他大哥的蔡司色彩。连开启逻辑都是一模一样的，不过当前版本对于整体观感的提升感觉不是特别明显啊，更倾向于两种不同的色彩风格。如果你想要还原相对真实的色彩，减少手机影像带来的那个电子味儿啊，那就选择打开。如果你就是饱和度战士啊，平时拍个花花草草比较多啊，那就建议关闭。默认的情况下，它的风格会更加浓郁一些。镜头的白平衡一致性上，当前版本我们觉得还有点小问题，比如说这组两张，两倍啊就比一倍明显偏绿了一些啊。再看这组，两倍在四周呢也有一些偏暗，明明都是一个。镜头拍的应该就是算法上有些问题，在正式版本上希望有所改进，我们也反馈给了爱酷了。解析力上，我们对比一下红米 K60 Pro， 同样都是五千万四合一啊。我们放大看这个铁锈的部分，在 V1 Plus 的加持下，爱酷确实捕捉到了更多细节。在光线较为复杂的室内，注意看顶灯这里，爱酷还原出了蓝白相间的光源。呃，红米有点蓝色的影子，蓝场对于灯光的控制还确实有两把刷子啊。在光线较暗的地库，随手来一张，此时的灯光也能较好的还原。这么对比的话，隔壁就有一些相。新鲜出来，时间关系，夜景方面我们不去详细展开了，但是实拍都给大家放出来，可以看一下在 V1 Plus 加持下的夜景表现。原始两张，大家可以在公号回复 Neo 8 Pro 啊，下载原图。视频拍摄层面呢，这台机器最高支持到了8 K 2 4帧，不过使用场景很少啊，这种规格下呢也无法开启防抖，对于手持移动拍摄来说简直是灾难了。一般使用4 K 60就足够了，支持标准防抖也会顺滑很多。它也有超级防抖，只不过支持到1 0 8 0 P 6 0帧。夜景视频方面啊，我们也专门试了一下，这个表现还。可以吧？整体来说，在这个价位的中高端机中，它的拍摄能力是过关的，色彩、防抖、夜拍方面都还 OK。软件方面，相机玩法相对较少，不过这次曲颖康做的还不错啊，有些所见即所得，框出来的啥样，拍出来的就啥样。实时预览，我们可以看一下，移动画面时呢，没有什么延迟，从暗处到亮处，嗯，这个画面过渡也比较自然。不过对焦的过程啊，当前版本感觉有些生硬。这次 Neo 八 Pro 在影像方面，感觉就是在这个价位段上啊，能给大家的，它几乎都给你
现较暗的场景时，有了不输同级的表现。在夜景视频方面啊，观感也 OK。在视频制作的最后几天，我们又收到了伴随手机一起发布的 iQOO TWC Air Pro， 一共俩颜色。我们手里这个是星耀黄的配色，外观比较简约，整体也很小巧啊。单耳只有四克，戴上之后舒适度还 OK。主打的就是半入耳式主动降噪。这话不多说，我们直接上实测。主观上中低频的降噪效果还行，但是高频就比较一般了，感觉和同为半入耳式的华为效果差不太多。我们主观觉得三频还是比较均衡的，虽然低频下载不足，但毕竟不是入耳式的，不能给太多自行车。它剩在一个竞争差异化啊，同级别唯一一款半入耳式的降噪耳机啊，这个表现还算不错了。解锁上呢，可以在黑屏状态下直接往这一按啊，倒没有什么问题。然后马达方面啊，一如既往啊，优良传统，它是一个双 X r o 马达的一个配置啊。如果你要是打游戏的话，这个体感上要更好一些。然后 IC， 然后还有红外这些外围配置，该有的也都有。呃，其实从整机的这个配置上来说呢，依然还是非常全面的。其实 iQOO Neo 系列呢，一直它的产品力都比较强。然后天玑处理器这边呢，大家认可度也比较高啊。网上流传的发哥调教看蓝场。OK， 满分十分的话，这台 iQOO Neo 8啊，第一次加上了一个 Pro 啊，你觉得？值几分呢？可以评论弹幕一波。本期视频出现的所有实测数据啊，当大家看到视频的时候，应该都已经更新到了小白测评数据库小程序，跟其他进行各种各样的数据对比，你可以直接在小程序里面进行。OK， 本期掉了八百三十一根头发啊，记得给我们点波赞，特别感谢。更多内容精彩，大家在全网搜索关注小白测评，我们下期视频再见，拜拜。